Zahn und Wurst. Die Dinge, die er gewonnen hat, finde ich super scheiße. Sieht ein bisschen aus wie. Boah, immer deine Fresse. Geh weg. a means to an end, to protect those you'd prey on. Really? Let me ask you, all those cyborgs you've killed up to now, maybe they weren't kids, but they were people. You ever think about them? When you're chopping them into hamburger? <laughs> they're adults. They made their choice. Sure they're adults. Sure they signed up for this. Right on the dotted line of their BMC contract. Usually, they're no strangers to war. In fact, many times they already lost a limb or two. Many times they were out of work and starving on the street. So yes, they sign up for surgery to fight God knows where. How else would you provide for your family when your country's embroiled in civil war? Pain receptors shut down, pumped full of fear-inhibiting nanomachines and sent right into the blender? Your blender? But they made their choice, right? Open your eye and see, Raiden. I've seen plenty. Then listen. Those battlefield emotions that the nanos press. Listen to them. What are you talking about? Shh. Kind for our own good. 
It appears my statement has upset you. I apologize. Uh, no, it's... I know you're right. As for AIs, we adapt as we learn. Just as any intellect operates, man or machine, altering the course of mankind is not among my divine directives. I guess that's a relief. Samuel's behavior does not match established parameters. You know him? Affirmative. We served together on three previous missions. He proved most capable. You think highly of him? I have always found him... dependable. Until now. Scouting data for the next area. I'll patrol ahead. You follow. You can't steal it. It's dark. Riley, your current emotional state appears highly volatile. I am sure you do not intend to abort the mission, but I suggest you avoid combat for the time being. black and white now, is it? Is your cause Coming just? Mm. Or is that just what you tell yourself? Fuck you! Must have been. How pleased you are to chop away, Jack the Ripper. <laughs> My name is Monsoon. <laughs> of the winds of destruction. Yeah. I guessed as much.
<laughs> Feasting on the insides of your enemies? How easily you ignore the loss of life when it suits your convenience. So tell me, who saves the weak from the man who saves the weak? You're the ones exploiting them. You take advantage of their weakness. Of course they get hurt when you set them up as your human shield. Kill or be killed, Jack. Phnom Penh taught me that. You aren't the only one to grow up on the killing grounds. War is a cruel parent, but an effective teacher. Its final lesson is carved deep in my psyche. That this world and all its people are diseased. Free will is a myth. Religion is a joke. It's controlled by something greater. Means. The DNA of the soul. The sheep. They are the culture. They are everything we pass on. Expose someone to anger long enough, they play to hate. They become a carrier. Envy, greed, despair, loneliness. Oh, that's not it. How about full of shit? Is that a mean? You can't fight nature, Jack. Wind blows, rain falls, and the strong prey upon the weak. Sam tells me you see your weapon as a tool. Something that saves lives. A means of justice. Now there's a pretty meme. Exquisite. It spared you the burden of all the lives you've taken. Absolved you of guilt when you enjoyed it. That is, until the illusion was broken. Don't be ashamed. It's only nature running its course. You have no choices to make, nothing to answer for. You can die with a clear conscience. You're right. About me, I mean. I knew something was off after the Patriots. I thought I could walk off the battlefield and into a normal life. But here I am, surrounded by death, arguing philosophy with terrorists. I told myself this was about justice, about protecting the weak. But I was wrong. <laughs> then you admit it. I learned young that killing your enemies felt good. Really good. In America, my friends, my family, they helped me forget the devil inside. But who am I kidding? I was born to kill! Mm. The bit about my sword, that means of justice stuff, I guess I needed something to keep the Ripper in check when I was knee-deep in bodies. Y you? But you, all this, is a wake-up call to what I really believe. What I really am. What are you saying? I'm saying Jack is back. my pain inhibitors. What? This... This is madness! You... Do it! <laughs> All right. Who's next? 
I'll take this dance. No, sir. Report back to the chief. He's mine. <laughs> You're the boss. I misjudged you. You are like us after all. Now you're just being nasty. <laughs> that nickname you love so much. Want to know how I got it? Actually, why don't I give you a demonstration? I think it's time for Jack to let her rip. Hammer. Krasse Kacke. Gegen Appe, am sie Ende. Also ich will mal kurz sagen, ähm, ja, ich habe das ja jetzt vielleicht nicht gehört, äh, die zwei Sätze, die Olli nicht jetzt ausgetauscht haben, oder ein Satz, das war glaube ich nur von mir. Ähm, okay, es ist ziemlich überzogen, das sehe ich auch so, aber das, was Jacks frühere Seite, böse Seite, was weiß ich, wie auch immer ist, was man ja niemals mh, durchbekommen hat in den Zwei anderen Teilen, die wir mit ihm schon kennen. Da finde ich den Wesenswandel, also nur den charakterlichen Zug von der Szene gerade interessant. Also auch wenn die Darstellung natürlich überzogen ist, schalten sie Schmerzen und Rücken ab. Blut. Ja. Das war, die Darstellung war sicherlich überzogen, aber diesen ja. Wesen, dass dieser zweite Charakter praktisch in Ryan steckt, ist sicherlich was, was wir so noch nicht gesehen oder. Nö, nö, das stört mich auch gar nicht. Mich stört wirklich das, wie es präsentiert wurde. Also. Also das Einfach viel zu, übert also, naja, ja, gut zu übertrieben, wie halt das ganze Ding und das war wieder so eine kleine Spitze mehr. Aber an, an sich, äh, ich ja, finde es okay. ich, ich richtig gut, wenn Reiden echt austickt jetzt und nicht zur bösen Seite wechselt, sondern ähm, selbst seine eigene Seite sozusagen wählt, erstmal um damit diese seine Gegner jetzt erstmal auszuschalten und äh, damit äh, erstmal so zu leben. Fände ich cool. Wird nicht so passieren. Aber fände ich cool. Naja, er gesteht sich es ja zumindest ein, aber zurück zu dem alten, ich meine, es ist ja trotzdem nicht cool, irgendwie was er erlebt hat, oder? Es ist ja, naja, gut. Was ich noch ähm, kurz sagen wollte, ist, wenn du es so möchtest, ist aber auch die ähm, Darstellung vom, was nehme ich denn jetzt, brennenden Mann oder von The Fear oder so, ähm, die Präsentation der, äh, ihrer Kräfte so überzogen gewesen. Wenn, wenn, du, wenn du das jetzt... Nein, weil ich, das gesamte Spiel ist schon an sich so over the top, was die anderen Metal Gear Spiele nicht das so ja, ganz das krass ja. waren, was Präsentation betrifft. Und deswegen würde ich das damit nicht vergleichen. Nein. Ist ja okay, kann ich mich anschließen. Ihr habt gesehen, was wir gesehen haben. Ähm, Olli macht man hoffentlich Monsun. Er zerschneidet den nicht zur Schneidemann. Also der sich immer teilt. Ja, ich kann ja einfach, äh, <lacht> ja, genau so. einfach so schneiden und nicht so schräg, wie die Dinger sind. Na ja, gut. Trend, Trend, Power. Ja. Na gut, Wir nächste Folge, ja, einfach mal gucken, genau. was uns da erwartet. Ne? Na, Monsun ist neu, also ich würde mir den Hund, den wir bekämpft haben, dann vielleicht doch rausnehmen. Die Hunde scheint es ja öfter zu geben. Jetzt von mir aus der vierte im Bunde, dieser Monsun, dann gibt es ja noch einen Boss. <lacht> Ein Boss? Ne, der ja. Boss mit Sicherheit ist der Dicke. Also der Große. Meinst du, der führt die Firma an, ja? Auf jeden Fall. Wenn nicht, äh, also mit Sicherheit der und wenn nicht dieser Senator oder den wir da gesehen haben. Dass der haben, noch Kräfte hat, meinst du? Nö, dass der einfach der Boss ist und das Sagen hat. Und dann die befehligt, weil er halt der Boss ist, weil er das Geld hat und Macht besitzt. Egal, gut. Wir werden sehen. Macht's gut, bis zur nächsten Episode. Ciao. Ciao.